அன்பார்ந்த மாணவர்களே இன்னும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கல்விப்பது தர தர சாதாரண தர மாணவர்களுக்கும் தரம் பத்தில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்குமான சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் பாட பகுதியில் மெய்வனர் விளையாட்டுக்கள் சுவற்று நிகழ்ச்சிகள் என்ற பகுதியை நாம் ஏற்கனவே பல பகுதிகளாக பிரித்து நோக்கி உற்று நோக்கினோம் இன்று அஞ்சலோட்டம் என்ற பகுதியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆம் மாணவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் சுவற்று நிகழ்ச்சிகளை பல்வேறு வகையாக பிரித்து நாம் நோக்கினோம் அந்த வகையில் ஓட்ட நிகழ்ச்சிகளை நாம் ஒரு பகுதியாகவும் போட்டி நடையை ஒரு பகுதியாகவும் பார்த்தோம் இன்று அஞ்சலோட்டம் தொடர்பாக விடயங்களை அவதானிப்போம் அஞ்சல் கோல் மாற்றம் மாணவர்களே அஞ்சல் கோல் மாற்றம் என்கின்ற பொழுது இரண்டு வகையாக அஞ்சல் கோல் மாற்றப்படுகின்றது ஒன்று பார்த்து மாற்றுதல் அடுத்தது பார்க்காது மாற்றுதல் பார்த்து மாற்றுதல் என்றும் எனும் செயற்பாடு அதாவது அஞ்சல் கோலை பார்க்காது மாற்றுதல் பார்த்து மாற்றுதல் என இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றோம் பார்த்து மாற்றுதல் என்னும் போது நாலு தர நானூறு மீட்டர் அஞ்சலோட்டத்திற்காகவே இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது அங்கு கோலை பெரும் வீரன் கோலை பார்த்தவாறு பெறல் என என்ற என்னும் செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது இதனை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் பார்த்து மாற்றுதல் செயற்பாட்டை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உட்பக்க மாற்றம் அடுத்ததாக வெளிப்பக்க மாற்றம் அடுத்த பகுதி பார்க்காது மாற்றுதல் கோலை இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கலாம் தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த உரு இந்த ஒளிநாடாவில் எடுத்திருக்கின்ற இந்த உரு இங்கே வீரர்கள் தனது கோலை அதாவது கோலை எடுத்து வருகின்ற வீரர்களை பார்க்கின்றார்கள் எனவே இம்முறையை பார்த்து மாற்றும் முறை என கூறுகின்றோம் அடுத்ததாக பார்க்காது மாற்றுதல் எனும் பொழுது நாலு தர நூறு மீட்டர் மிக வேகமாக ஓடுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் நாலு தர நாலு தர நூறு மீட்டர் எனும் போட்டி கோலை பெரும் வீரன் கோலை பார்க்காதவாறு பெறல் என இங்கே குறிப்பிடலாம் அதனை கோலை பெறுகின்ற பொழுது மூன்று வகையாக வீரர்கள் மாற்றுகின்றார்கள் ஒன்று உட்பக்க மாற்றம் வெளிப்பக்க மாற்றம் கலப்பு மாற்றம் என மூணு விதமாக மாற்றுகின்றார்கள் இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கே இருக்கின்ற படத்தை பொறுத்த மட்டில் உருவை பொறுத்த மட்டில் இங்கே வீரன் அதனை கோலை பார்க்கவில்லை இங்கும் இரண்டாவது உருவிலும் உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு கோலை பெறுகின்ற வீரன் பார்க்காது மாற்றுகின்றான் எனவே இம்முறையை இம்முறைகள் இரண்டையும் நாம் தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பார்த்து மாற்றுதல் பார்க்காது மாற்றுதல் என இரண்டு வகைகளையும் உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டேன் அடுத்ததாக மாணவர்களே கோலை பெறும் கோலை பெறும் வீரனின் கைகளின் பக்கத்துக்கு அமைய மாற்றம் மூணு வகைப்படும் கோலை பெறும் கைகள் அதாவது வீரனின் கைகளின் பக்கத்துக்கு அமைய மாற்றம் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று உட்பக்க மாற்றம் வெளிப்பக்க மாற்றம் ஆ மாணவர்களே கோலை பெறும் கையின் பக்கத்துக்கு அமைய மூன்று வகையாக நாம் கோலை கோல் மாற்றலை பிரிக்கின்றோம் உட்பக்க மாற்றம் வெளிப்பக்க மாற்றம் கலப்பு மாற்றம் என உட்பக்க மாற்றம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கின்ற படத்தை அவதானிக்கின்ற பொழுது உருவை அவதானிக்கின்ற பொழுது வீரர்களுக்கு இடையில் கோல் இடது கையால் மாற்றப்படுகின்றது இங்கே அஞ்சல் கோலை பெறுகின்ற வீரனது கையையும் அவதானிக்கின்ற பொழுது வீரர்களுக்கு இடையில் கோல் இடது கையால் மாற்றப்படுகின்றது இங்கு உட்பக்க மாற்றம் என்கின்ற பொழுது கோல் இடது கையால் மாற்றப்படுகின்ற இங்கே அவதானிப்பது பெரும் வீரனை மாத்திரம் இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்க முடியும் பெரும் வீரண்டன் பெரும் வீரனை பெரும் கோலை பெரும் வீரனது இடது கை பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் கொடுக்கின்ற வீரன் தனது வலது கையினால் கொடுக்கின்றான் இங்கு உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட குறிப்பிடுவது இடது கையை மாத்திரம் பெறுகின்ற வழங்குகின்ற வீரனை தற்போது அவதானிக்க வேண்டாம் அதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை நான் இறுதியில் தருகின்றேன் இரண்டாவது வெளிப்பக்க மாற்றம் இங்கே வீரனது வலது கையால் கோல் பெறப்படுகின்றது உங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது கோல் வீரனது வலது கையால் பெறப்படுகின்றது ஆனால் வழங்கும் வீரன் தனது இடது கையினால் வழங்குகின்றான் எனவே இங்கும் இங்கும் வீரர்களுக்கிடையில் கோல் வலது கையால் மாற்றப்படுகின்றது அடுத்ததாக அவதானிக்கலாம் 
இங்கு கோல் கலப்பு மாற்றம் எனப்படும் ஒரு மாற்றம் அதாவது வீரர்களுக்கிடையில் கோல் இடது வலது கைகளில் மாறி மாறி மாற்றப்படல் அதாவது இங்கே வழங்கும் வீரன் தனது இடது கையினாலும் பெரும் வீரன் தனது வலது கையினாலும் கோலை பெறும் ஒரு சந்தர்ப்பம் எனவே இதற்கான தெளிவான விளக்கமாக கீழே உள்ள இவ்விடயத்தை சற்று மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உட்பக்க மாற்றம் எனும் பொழுது பெரும் வீரனின் கை மைதானத்தின் உட்பக்கமாக காணப்படும் அதாவது வீரர்கள் அது இடஞ்சுழியாகத்தான் சுவற்றுகளில் ஓட ஓடுகின்றார்கள் அதாவது இடஞ்சுழியாகவே ஓடும்போது இங்கு வீரனது கை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இடது கை மைதானத்தில் உட்பக்கமாக இருக்கும் எனவே இதனை உட்பக்க மாற்றம் என்கின்றோம் அதாவது வீரர்கள் கோள்கள் மாற்று கோலை மாற்றுகின்ற பொழுது இடது கையினால் நான்கு வீரர்களும் தனது கோலை இடது கையினால் மாற்றுவார்கள் ஆயின் இதனை உட்பக்க மாற்றம் என கூறுகின்றோம் அடுத்ததாக வெளிப்பக்க மாற்றம் பெரும் வீரனின் கை மைதானத்தின் வெளிப்பக்கமாக காணப்படும் அதாவது இங்கே மைதானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே இருந்த நான் குறிப்பிடுகின்ற இந்த உருவை பாருங்கள் மைதானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இம் குறித்த வீரனது கரு குறித்த வீரனது இடது கை மைதானத்தின் உட்பக்கமாகவும் குறித்த வீரனது வலது கை மைதானத்தின் வெளிப்பக்கமாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே வலது கையினால் கோல் மாற்றப்படுமாயின் நான்கு வீரர்களும் கோலை வலது கையினாலே தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக மாற்றுவார்களாயின் இம்முறையை வெளிப்பக்க மாற்றம் என கூறுகின்றோம் அடுத்ததாக கலப்பு மாற்றம் வீரர்களுக்கிடையில் கோல் உட்பக்கம் வெளிப்பக்கம் என மாறி மாறி மாற்றப்படும் எனவே இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கூடிய இந்த மூன்று உருக்களும் வழங்குகின்ற வீரன் தனது வலது கையினாலும் பெறுகின்ற வீரன் தனது இடது கையினாலும் பெறுகின்றான் இவ்வாறே மாறி மாறி பெறப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பங்களை நாம் கலப்பு மாற்றம் என கூறுகின்றோம் எனவே மாணவர்களே உட்பக்க மாற்றம் என்பது வீரர்களுக்கு இடையில் கோலானது தனது இடது கையினாலும் வெளிப்பக்கம் என்பது வீரர்களுக்கு இடையில் கோல் வழக்க வலது கையினாலும் மாற்றப்படும் விதங்களாகும் ஆனால் இங்கே முக்கியமாக அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் கலப்பு மாற்றம் என்பதாகும் கலப்பு மாற்றம் என்னும் பொழுது கோல் வீரர்களுக்கு இடையில் வலது இடது வலது இடது என மாறி மாறி மாற்றப்படுகின்றது இம்முறையே அதிகமான நாடுகளில் வீரர்கள் கடைபிடிக்கும் ஒரு முறையாகும் இன்று உலகத்தில் சர்வதேச ரீதியாக நடைபெறுகின்ற போட்டிகளில் அநேகமாக கலப்பு மாற்ற முறையே வீரர்கள் கை கொள்கின்றார்கள் அடுத்ததாக கோலும் கோலை பெரும் கையின் உள்ளங்கைக்கு அமைய மாற்றம் இரு வகைப்படுகின்றது ஒன்று மேல் கை முறை அதாவது பெரும் வீரனின் கையின் உள்ளங்கை ஆகாயத்தை நோக்கியும் கையின் பகுதி கையின் பின்புறம் பூமியை நோக்கியும் அமையும் விதமாக காணப்பட கோல் மேலிருந்து கீழாக அதாவது கோல் மேலிருந்து கீழாக வழங்கப்படும் இச்சே இம்முறை கீழ் கை முறை என கூறுகின்றோம் அதாவது கோலை பெறும் வீரனின் கை உள்ளங்கையின் அமைப்புக்கு ஏற்ப இங்கு இரு வகையாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று கீழ்கை முறை இரண்டாவது மேற்கை முறை பெரும் வீரனின் கையின் உள்ளங்கை பூமியை நோக்கியும் கையின் பகுதி ஆகாயத்தை நோக்கியும் காணப்படும் விதமாக கோல் கீழிருந்து மேலாக வழங்கப்படுதல் அதாவது இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கூடியதாக இருக்கின்றது கோல் கீழிருந்து மேலாக வழங்கப்படுகின்றது எனவே இம்முறைகள் இரண்டும் உள்ளங்கை பெரும் கையின் அமைப்புக்கு ஏற்ப இதனை இரு வகைப்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக கீழ்கை முறை இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது உலகத்தில் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அழுத்தல் முறை புஷ்அப் புஷ்பாஸ் என கூறுகின்றோம் எனவே இது உங்களுடைய பாடப்பகுதியில் இந்த குறித்த அழுத்தல் பகுதி தரப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய பரீட்சை வினாத்தாள்களில் காணக்கூடிய இரண்டு முறைகள் ஒன்று கீழ்கை முறை அடுத்தது மேற்கை முறை இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு ஓட்ட நிகழ்ச்சியின் காணொலி இது நன்றாக அவதானியுங்கள்
And here's Bold and Bailey side by side through the home straightaway. And Bold edges ahead. Bold pulling away across the line to me. Amman or Hale, Ingungal Kaudane Korean Drake, Satravani Ingal. There's the gun, Carter for Jamaica, Kimmins for the US. Here comes the first. And there's the gun, Carter for Jamaica, Kimmins for the US. Here comes the first baton exchange. Dustin Vietnam takes the baton for the United States. Inge Avadani Ingal, Viral Halirum, Kole, Martha Hundra, Vidate. இங்கே உங்கள் கவனை கூடியதாக இருக்கின்றது வளங்கும் வீரன் தனது வலது கையிலும் பெரும் வீரன் தனது இடது கையிலும் கோலை பெறுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் அவதானி திருப்பி அடுத்ததாக இரண்டாவது மாற்றம் இரண்டாவது மாற்றம் வளங்கும் வீரன் தனது இடது கையிலும் பெரும் வீரன் தனது வலது கையிலும் பெறுகின்றான் உங்கள் கவனை கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு இரண்டாவது மாற்றம் நடைபெற்றுவிட்டன மூணாவது மாற்றம் இங்கே அவதானி எங்கள் குறித்த வீரன் தனது இடது கையினால் பெறுகின்றான் வழங்கும் வீரன் தனது வலது கையினால் வழங்குகின்றான் எனவே இந்த குறித்த மாற்றம் கலப்பு மாற்றம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே மாணவர்களே தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கின்றேன் கலப்பு மாற்றம் என்கின்ற பொழுது வலது இடது வலது இடது என இரண்டு வகைகளாக இங்கே உங்களுக்கு வழங்கப்படுவதே உங்களுக்கு பாது அவதானிக்கூடியதாக இருந்தது கலப்பு மாற்றம் என்கின்ற பொழுது இங்கே குறித்த அந்த காணொலியின் பகுதிகளையே இங்கே உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் முதலாவது உரு அதாவது முதலாவது இலக்க குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரு முதலாம் ஓட்ட வீரன் கோலை தனது வலது கையில் இருந்து இரண்டாம் ஓட்ட வீரனுக்கு இடது கைக்கு வழங்குதல் இரண்டாவது உருவை பொறுத்த மட்டில் பாருங்கள் இரண்டாம் ஓட்ட வீரன் கோலை தனது இடது கையில் இருந்து மூன்றாம் ஓட்ட வீரனது வலது கைக்கு வழங்குகின்றான் எனவே மூன்றாவது முறை மூன்றாவது உரு இங்கே குறிப்பிடப்படும் ஒரு மூன்றாம் ஓட்ட வீரன் கோலை தனது வலது கையில் இருந்து நாலாம் ஓட்ட வீரனது இடது கைக்கு வழங்குகின்றான் எனவே இந்த குறித்த முறையையே நாம் கலப்பு முறை என வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் வலது இடது முதலாவது ஓட்ட வீரன் வலது இடது என்ற அமைப்பிலும் இரண்டாவது ஓட்ட வீரன் தனது வலது மூன்றாவது ஓட்ட வீரனுக்கு வலது கையிலும் நான்காவது ஓட்ட வீரனுக்கு இடது கைக்கும் கோல் மாற்றப்படுகின்றது கோல் மாற்றல் பிரதேசம் சற்று அவதை அனுப்போம் ஒரு ஓடு பாதையில் வெள்ளை நிற கோடுகளால் கோல் மாற்றல் பிரதேசம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வேக விருத்தி பிரதேசம் என பத்து மீட்டர் ஆகவும் கோல் மாற்றல் பிரதேசம் இருபது மீட்டர் ஆகவும் குறிப்பிடப்படும் அதாவது இங்கே முக்கியமாக மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் அஞ்சல் கோல் மாற்றல் பிரதேசம் யாது என கேட்க கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு விடையாக உங்களுக்கு இருபது மீட்டர் விடையாக வரும் எனவே இருபது மீட்டர் என்பது அஞ்சல் கோல் மாற்றல் பிரதேசமாகும் வேகவிருத்தி பிரதேசமாக பத்து மீட்டர் வழங்கப்பட்டிருக்கும் இங்கே அவதானியங்கள் இங்கே மஞ்சள் கோடுகளால் காட்டப்பட்டிருப்பது கோல் மாற்றல் பிரதேசமாகும் டேக் ஓவர் ஜோன் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இங்கே சிவப்பு முதல் மஞ்சள் வரையான பத்து மீட்டர் குறித்த பத்து மீட்டர் இங்கே உங்களுக்கு வேகவிருத்தி பிரதேசமாகும் எனவே இந்த அம்புக்குறி இந்த குறியீடு காணப்படுகின்ற பக்கமாக ஓடுவதானால் சிவப்பிலிருந்து மஞ்சள் வரையான தூரம் கோல் மாற்றலுக்கான பிரதேசம் அல்ல எனவே கோல் மாற்றல் பிரதேசம் என குறிப்பிடப்படும் இந்த மஞ்சள் நிறத்திலான கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இருபது மீட்டரே கோல் மாற்றல் பிரதேசமாகும் இங்கே தெளிவாக விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன் குறித்த சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பிரதேசம் வேகவிருத்தி பிரதேசமாகும் கோல் மாற்றலுக்கான பிரதேசம் இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற இருபது மீட்டர் பிரதேசமாகும் ஓடும் திசையாக நாம் இதை எடுத்துக்கொண்டால் அதாவது இடைஞ்சொலியாக ஓடுகின்றோம் எனவே இடைஞ்சொலியாக ஓடுகின்ற பொழுது ஓடு ஓட்டல் ஓட்ட ஓட்டத்தின் போது அஞ்சல் கோலை பெறுவதற்கான வேகத்தை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான பிரதேசமாகவே இந்த வேகவிருத்தி பிரதேசம் காணப்படுகின்றது கோலை மாற்றுகின்ற பிரதேசமாக இருபது மீட்டர் தூரத்தை உடைய பிரதேசமே இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது 
அடுத்ததாக மாணவர்களே நாலு சர நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் கோல் மாற்றலுக்காக வீரர்கள் நிலை கொள்ளும் விதத்தை இங்கே சற்று அவதானிப்போம் இங்கே முதலாவது ஓட்ட வீரனாக குறித்த வீரனை நான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் முதலாவது ஓட்ட வீரன் ஸ்டார்ட் அதாவது முதலாவது ஓட்ட வீரன் ஆரம்பத்தை சிறந்த ஆரம்பிப்பை பெறக்கூடியவனாக இருப்பான் இரண்டாவது அவனுடைய தகமை முதலாவது தகமை சிறந்த ஆரம்பத்தை பெறு பெறுவான் இரண்டாவது தகமை வளைவான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடியவனாக காணப்படுவான் மூன்றாவது தகமை அவன் கோலை இரண்டாவது வீரனுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு தகமை காணப்படும் இங்கே மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் முக்கியமான விடயம் தான் ஒன்று வீரர்களுக்கு மத்தியில் காணப்படுகின்ற திறமைகள் என கேட்கப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு ஒவ்வொரு வீரனுக்கும் மூன்று திறமைகள் காணப்படும் முதலாவது ஓட்ட வீரனுடைய திறமை யாது எனில் சிறப்பான ஓட்ட ஆரம்பிப்பு வளைவான கோடுகளில் வேகமா வளைவான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆற்றல் இரண்டா மூன்றாவது தகமை இரண்டாம் ஓட்ட வீரனுக்கு கோலை வழங்குகின்ற தகமை எனவே முதலாவது ஓட்ட வீரனுடைய தகமை ஓட்ட ஆரம்பிப்பு வேகமாக வளைவான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூ ஓடக்கூடிய திறமை இரண்டாவது ஓட்ட வீரனுக்கு கோலை வழங்கக்கூடிய திறமை இரண்டாவது ஓட்ட வீரனுடைய தகமைகளை எடுத்துக்கொண்டால் கோலை பெருமாற்றல் முதலாவது ஓட்ட வீரனிடமிருந்து கோலை பெருமாற்றல் கொண்டவனாக இருப்பான் இரண்டாவதாக நேரான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடியவனாக காணப்படுவான் மூன்றாவது தகமை மூன்றாவது ஓட்ட வீரனுக்கு தனது கோலை வழங்கக்கூடியவனாக வழங்கக்கூடிய திறமை அவனிடம் காணப்படும் இரண்டாவது ஓட்ட வீரனுடைய திறமைகளை எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவதாக கோலை பெருமாற்றல் இரண்டாவதாக வேகமாக நீரான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றல் மூன்றாவதாக மூன்றாம் ஓட்ட வீரனுக்கு கோலை வழங்கும் ஆற்றல் மூன்றாவது ஓட்ட வீரனை எடுத்துக்கொண்டால் கோலை பெறுகின்ற ஆற்றல் இரண்டாம் ஓட்டமிடமிருந்து கோலை பெருமாற்றல் அவனிடம் காணப்படும் வேகமாக வளைவான கோடுகளில் வளைவான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டிருப்பான் நான்காவது ஓட்ட வீரனுக்கு கோலை வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் அவனிடம் காணப்படும் எனவே மாணவர்களே மூன்றாவது ஓட்ட வீரனது திறமைகள் அல்லது தகமைகள் யாது என கேட்கப்பட்டால் கோலை பெருமாற்றல் இரண்டாவதாக வளைவான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆற்றல் மூன்றாவது நான்காவது வீரனுக்கு கோலை வழங்குகின்ற ஆற்றல் என்பன அவனிடம் காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே நான்காவது ஓட்ட வீரனை எடுத்துக்கொண்டால் அவனிடம் இரு அவனிடம் இருக்க வேண்டிய முதலாவது தகமை கோலை பெருமாற்றல் அதாவது மூன்றாவது வீரண்டமிருந்து கோலை பெறக்கூடிய ஆற்றல் அவனிடம் காணப்படுதல் வேண்டும் இரண்டாவது தகமை வேகமாக நீரான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றல் காணப்படுதல் வேண்டும் அவனிடம் வேகமாக மூன்றாவது இரண்டாவது ஓடுபாதையில் நேரான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றல் காணப்படுதல் வேண்டும் மூன்றாவது தகமை சிறப்பான நிறைவை ஃபினிஷ் முடிவை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அவனிடம் காணப்பட வேண்டும் இங்கே இரண்டு படங்களையும் உங்களுக்கு அவதானிக்கூடியதாக இருக்கின்றது பத்து மீட்டர் வேகவிருத்தி பிரதேசம் இருபது மீட்டர் கோல் மாற்றலுக்கான பிரதேசம் எனவே மாணவர்களே கோல் மாற்ற வீரர்கள் நிலைகள் வித நிலைகளையும் அதே போன்று குறித்த வீரர்களிடையில் காணக்கூடிய திறமைகளையும் தகமைகளையும் இங்கே அவதானித்து அவதானித்தீர்கள் முதலாவது வீரனுடைய தகமைகள் மூன்று முதலாவது தகமை கோலை சிறப்பான ஓட்ட ஆரம்பிப்பை பெறக்கூடிய ஆற்றல் இரண்டாவது தகமை வளைவான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆற்றல் இரண்டாவது வீட்டிற்கு கோலை வழங்கும் ஆற்றல் முதலாவது வீரனுடைய ஆற்றல்கள் இரண்டாவது வீரனுடைய ஆற்றல் கோலை பெரும் ஆற்றல் வேகமாக நேரான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றல் கோலை மூன்றாவது ஓட்ட வீரனுக்கு வழங்கும் ஆற்றல் மூன்றாவது ஓட்ட வீரனுடைய ஆற்றல் கோலை பெரும் ஆற்றல் வளைவான ஓடுபாதையில் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆற்றல் நான்காவது ஓட்ட வீரனுக்கு கோலை வழங்கும் ஆற்றல் அதே போன்று நாலாவது ஓட்ட வீரனுடைய ஆற்றல் கோலை பெரும் ஆற்றல் வேகமாக நேரான ஓடுபாதையில் ஓடக்கூடிய ஆற்றல் சிறந்த முடிவை செய்யும் ஆற்றல் எனவே வீரர்கள் மத்தியில் காணக்கூடிய மூன்று விதமான ஆற்றல்களையே தற்போது நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் அடுத்ததாக கோல் மாற்றலின் போது நாம் இங்கே அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் யாது என சற்று பார்ப்போம் இங்கு கோல் மாற்றர்களை அவதானியுங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்ற கோல் மாற்றர்களை அவதானியுங்கள் இங்கே வேகவிருத்தி பிரதேசமும் கோல் மாற்றலுக்கான பிரதேசமும் காணப்படுகின்றது இங்கும் அவ்வாறு தான் இரண்டாவது உருவிலும் அவ்வாறு தான் வேகமருத்தி பிரதேசம் கோல் மாற்றலுக்கான பிரதேசம் இங்கே கோலை பார்க்கின்ற பொழுது கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தினுள் காணப்படுகின்றது இங்கே கோலை அவதானிக்கின்ற பொழுது கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தை தாண்டியதாக காணப்படுகின்றது ஆம் மாணவர்களே இங்கு அவதானிக்கப்படுவது வீரனை அல்ல அஞ்சல் கோலை ஆகும் எனவே இங்கு கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தினுள் 
வீரர்களை பற்றி எந்த விதமான கவனமும் எடுக்க தேவையில்லை ஆனால் கோல் எங்கு காணப்படுகின்றது என்பதே இங்கு முக்கியமான விடயமாகும் எனவே கோல் இங்கே முதலாவது உருவில் உட்பக்கமாக காண கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தினுள் காணப்படுகின்றது இரண்டாவது உருவில் கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தை தாண்டியதாக காணப்படுகின்றது நாம் இங்கே மாணவர்களே முதலாவது உரு கோல் மைதா கோலை மாற்றும் பிரதேசத்தில் கா காணப்படுகின்றது இரண்டாவது உருவில் கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தை தாண்டியதாக கோல் பான மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கு இரண்டு விடயங்களை பா உருகளையும் உருக்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவது உரு சரியானது ஏனென்றால் கோல் கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றது இரண்டாவது மாற்றம் தவறானது பிழையானது இங்கே கோல் மாற்றத்தை தாண்டியதாக காணப்படுகின்ற பிரதேசத்தை தாண்டியதாக காணப்படுகின்றது எனவே முக்கியமாக அவதானியங்கள் உங்களுடைய வினாத்தாள்களில் வினாப்பத்திரங்களில் காணப்படுகின்ற இவ்வாறான உருக்கள் தரப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டியது வீரர்களை வீரர்களை அல்ல கோலே ஆகும் கோல் எங்கு காணப்படுகின்றதோ அதனை பொறுத்தே கோல் மாற்றம் சரியானதா தவறானதா என முடிவுக்கு வர முடியும் அடுத்ததாக மாணவர்களே கோல் மாற்று தொடர்பான விதிகளும் கோலின் அளவு திட்டங்களும் கோல் மாற்று தொடர்பான விதிகளை சற்று அளவு திட்டத்தை அவதானிப்போம் இங்கு கோல் நீளம் இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் முதல் முப்பது சென்டிமீட்டரை கொண்டதாக காணப்படுதல் வேண்டும் சுற்றளவு இந்த கோலினுடைய சுற்றளவு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் முதல் பதிமூணு சென்டிமீட்டர்களாக காணப்படுதல் வேண்டும் நுரை ஐம்பதை விட ஐம்பது கிராமை விட குறையக்கூடாது ஐம்பது கிராமை விட குறையக்கூடாது ஐம்பது கிராமை விட அதிகரிக்கலாம் ஆனே ஆனால் இங்கு ஐம்பது கிராமை விட குறைய கூடாது இங்கு இது கோல் ஏதாவது ஒரு உலோகத்தால் ஆனதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக கோல் உருளை வடிவமானதாக காணப்படுதல் வேண்டும் முதலாவது விதி போட்டி முழுவதிலும் வீரனின் கையில் கோல் இருத்தல் வேண்டும் கோல் வீரனுடைய கையில் முழுமையாக போட்டி ஆரம்ப முதல் இறுதி வரை இருத்தல் வேண்டும் மூன்றாவது கோல் வீரர்களுக்கு இடையில் கையில் இருந்து கைக்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும் அவ்வாறானால் எரிந்து மாற்றுதல் தவறு எரிந்து மாற்றுதல் கூடாது முடியாது கையில் இருந்து கைக்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும் கோல் வழங்குதல் அல்ல கோல் மாற்றுதல் ஆகும் எனவே வீரர்கள் கைக்கில் இருந்து கைக்கு கோல் மாற்றப்படுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக போட்டியின் பொழுது கோல் கை நழுவி விழுமானால் அதாவது யாருடைய கையில் இருந்து கோல் விழுகின்றது நழுவுகின்றது என்பதனை பொறுத்து இது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது கோல் நழுவி விழுமானால் கோலை கைவிட்ட வீரனை அதனை மீண்டும் எடுத்து கொடுத்தல் வேண்டும் இங்கு போட்டியின் போது இடையில் கோல் நழுவி விழுந்தால் குறித்த வீரன் அதனை பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்து ஓடுதல் வேண்டும் அதே போன்று கோல் மாற்றுகின்ற பொழுது கோல் கை நழுவி விழுமானால் கோலை கைவிட்டவரது கைவிட்டவரே அதனை எடுத்து ஓடும் வீரனுக்கு வழங்குதல் வேண்டும் அவ்வாறு வழங்காவிட்டால் அது தவறானதாகும் அடுத்ததாக கோல் மாற்றல் பிரதேசமான இருபது மீட்டர் தூரத்தில் கோல் மாற்றல் நடைபெற வேண்டும் பிரதேசத்தை தாண்டி மாற்றுதல் தவறு நாம் ஏற்கனவே அவதானித்த விடயம் தான் இது கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தின் பிரதேசமான இருபது மீட்டர் தூரத்தில் கோல் மாற்றல் நடைபெற வேண்டும் பிரதேசத்தை தாண்டி கோல் மாற்றல் நடந்தால் அது தவறானதாகும் உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது சில தவறான கோல் மாற்றல் வகைகள் இங்கே அவதானியங்கள் கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தை பிரதேசத்தை தாண்டியதாக இக்கோல் மாற்றல் நடைபெறுகின்றது இங்கே பிரதேசம் குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே இது தவறான ஒரு கோல் மாற்றமாகும் இங்கு கோல் கை நழுவி விடப்படுகின்றது வீரன் பின்னால் பார்க்கின்றான் எனவே கோல் இங்கு கை நழுவி விடப்படுகின்றது இதுவும் ஒரு தவறான முறையாகும் இங்கு கோல் எரியப்படுகின்றது என்று நினைக்கின்றன அல்லது தவறுதலாக இது எரிந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது எனவே இதுவும் ஒரு தவறான கோல் மாற்றமாகும் இங்கும் அவ்வாறு தான் கோல் கோல் கை நழுவி விடப்படுகின்றது இங்கே அவதானியங்கள் பார்க்காது மாற்றுதல் முறையில் மாற்றுகின்ற பொழுது மிக வேகமாக நடைபெறுகின்ற நாலு தர நூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டியில் தான் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றது அநேகமாக முன்னால் ஓடுகின்ற வீரன் கோலை பெரும் வீரன் பின்னால் பார்க்காது ஓடிச் செல்கின்ற பொழுது பின்னால் வழங்குகின்ற வீரன் கோலை வழங்கும் போது இருவருக்கிடையில் தொடர்புகள் அற்று போய் கோல் மாற்றல் பிரதேச இறுதி நிலையில் இருக்கின்றார்கள் கோல் மாற்றல் பிரதேச முடிவிடத்தில் இருக்கின்றார்கள் தற்போது கோலை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு ஓடுகின்ற வீரனுக்கு கிடைக்கவில்லை அடுத்த உருவை பாருங்கள் இங்கு கோல் மாற்றல் பிரதேசத்தை தாண்டி விட்டார்கள் கோலும் தாண்டிவிட்டது வீரர்களும் தாண்டிவிட்டார்கள் எனவே இங்கு கோலை மாற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் குறித்த வீரர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை எனவே இங் இந்த தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அனைத்து சந்தர்ப்பங்களும் தவறான கோல் மாற்றல் முறைகளாகும் எனவே மாணவர்களே கோல் மாற்றல் தொடர்பான தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் 
அடுத்ததாக இங்கே அதான் முக்கியமான ஒரு விடயம் நான் உங்களுக்கு சுவட்டு நிகழ்ச்சிகள் என்ற நிலையில் தர முடியாது சென்றாலும் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் எல்லா வகையான ஓட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்குமான ஆரம்பிப்பில் ஏற்படக்கூடிய புறப்பாட்டின் போது ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டிக்கொள்கின்றேன் இதனை சிற மரந்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கேள்வி வினா பத்திரங்களில் இது தொடர்பாக கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் வீரன் அதாவது போட்டி ஆரம்பத்தின் போது வீரன் போட்டி ஆரம்பிப்பின் போது குறிப்புக்கு செல் ஆயத்தி நிலை என்பவற்றுக்கு அதிக நேரம் எடுத்தல் குறித்த அனைத்து அணி ஏனைய வீரர்கள் சென்று குறித்த நிலையில் இருந்த இருக்கின்ற குறிப்புக்கு சென்ற நிலையில் இருந்தாலும் யாராவது ஒரு வீரன் ஆயத்து நிலைக்கு அல்லது குறிப்புக்கு செல் நிலைக்கு வருவதற்கு தாமதமாகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு அவனுக்கு எச்சரிக்கை வழங்கப்படும் அடுத்ததாக சத்தமிட்டு அல்லது வேறு ஏதாவது செயற்பாடுகள் மூலம் ஏனைய வீரர்களுக்கு இடையூறாக அமை காணப்படுவானாயின் இடையூறு செய்வானாயின் குறித்த வீரன் எச்சரிக்கப்படுவான் வெடியொலிக்கு முன் அசைவுகளை மேற்கொள்ளுதல் அதாவது வெடியொலி வழங்க முன்னர் வீரன் அசைவை மேற்கொண்டு முன்னால் ஓடுவதற்கான ஆயத்தம் மேற்கொள்வானாயின் குறித்த வீரன் எச்சரிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவான் அதாவது குறித்த மேற்குறிப்புக்குரிய தவறுகள் நிகழும் போது முதல் சந்தர்ப்பத்திலேயே வீரனுக்கு சிவப்பு அட்டை காண்பித்து மத்தியஸ்தர் வீரனை வெளியேற்றுவார் எனவே மாணவர்களே மேலிருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் மூன்றையும் அவதானிக்கின்ற பொழுது மூன்று சந்தர்ப்பங்களும் ஒரு வீரனது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் குறித்த வீரன் செய்வானாயின் அவன் போட்டியிலிருந்து நீக்கப்படுவான் தவறுகள் நிகழும் போது சந்த சிவப்போட்டை காண்பித்து மத்தியஸ்தர் வீரனை வெளியேற்றுவார் எனவே மாணவர்களே இது குறித்த விடயம் போட்டி புறப்பாட்டின் போது ஏற்படக்கூடிய தவறுகளை குறிப்பிட்டுள்ளது எனவே மாணவர்களே உங்களுக்கு குறித்த பகுதி அஞ்சல் கோல் மாற்றல் பகுதி தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நான் ஏற்கனவே அனுப்பிய பல காணொலிகள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அதனை லைக் பண்ணி ஷேர் செய்து கொமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு என்னுடைய சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான மேலதிகமான வீடியோக்கள் அதே போல் காணொலிகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் எனவே மாணவர்களே என்னுடைய அந்த சேனலை லைக் செய்து ஷேர் ஷேர் செய்து மற்றவர்களுக்கும் அதனை வழங்கி கொமாண்ட் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய தலைப்பிலிருந்து இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்